ایک اور سوال جو ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی گناہ کو کتنی دفعہ معاف فرماتے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اور کون سے گناہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرنے کا مقصد کیا ہے ان تمام سوالات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں پہلے یہ سمجھیں کہ گناہ ہوتا کیا ہے گناہ ہوتا ہے کسی چیز کا حق جو ادا کرنا ہے وہ ادا نہیں کرنا مثال کے طور پر تین قسم کے حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں ایک ہے اللہ کا حق ایک ہے بندوں کا حق اور ایک ہے آپ کی ذات کا آپ پہ حق ٹھیک ہے یہ تین حقوق ہیں آپ پر اگر حقوق العباد جو اور لوگوں کے حق ہیں آپ پر وہ اگر ادا نہیں کرو گے تو ان کی معافی پھر انہی لوگوں سے مانگنی ہوگی وہی معاف کریں گے تو معاف کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں سے تم پر جو گناہ تم کرو گے وہ معاف کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر تم نے کوئی آنکھوں کا گناہ کیا ہے یا کوئی زبان کا گناہ کیا ہے اس طرح کے جو گناہ تم کرتے ہو جس میں تمہاری ذات انوالو ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی انوالو ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اور اگر اس سے مراد کسی اور کا حق مارنا ہے کہ یتیم کا مال کھا لیا کسی کو مارا پیٹا ناحق ظلم کیا کسی پر کسی کا مال ہڑپ لیا اس طرح کی جو چیزیں کرو گے تو پھر وہ تم نے چونکہ غیر کی حق تلفی کی ہے تو پھر انہی سے معافی مانگنی ہوگی ٹھیک ہے اس ضمن میں بات یہ بھی ہو چکی ہے کہ جنت سے پہلے پل پر اللہ تعالی جو ہے فرشتوں کو رکھیں گے جو لوگوں کو روک لیں گے جنہوں نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے اور یہاں تک کہ وہ اپنی بیلنس شیٹ بیلنس کر لیں وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکیں گے تو اسی لیے حقوق العباد کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ایک بات تو یہ ہو گئی اچھا دوسری بات یہ کہ ریپینٹ کرنا یا اللہ سے توبہ کرنا کیا ہے ریپینٹ کرنا یا اللہ سے توبہ کرنا یہ ہے کہ اس چیز کا مسمم ارادہ کر لیں کہ میں یہ چیز نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی ٹھیک ہے اور اگر انسان سے غلطی ہو جائے پھر وہ گناہ کر بیٹھے تو پھر دوبارہ مسمم ارادہ کرے کہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی لیکن جب ریپینٹ کرے تو دل میں یہ ارادہ ہو کہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی اگر اس ارادے سے صرف توبہ کا لفظ ادا کر لیا کہ اہ پھر کر لیں گے پھر معافی مانگ لیں گے کیا فرق پڑتا ہے تو پھر وہ ریپینٹنس یا توبہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ ہے ریپینٹنس کی ڈیفینیشن یا توبہ کی ڈیفینیشن جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ من تابا جو اس نے توبہ کی پھر ایمان لایا پھر نیک عمل کیے تو ایک تو وہ لوگ ہو گئے جو ایمان لانے سے پہلے پہلے تو توبہ کی انہوں نے کہ ہم کفر کے طریقے کو چھوڑتے ہیں ہم شرک کے طریقے کو چھوڑتے ہیں ہم گراہوں کے طریقے کو چھوڑتے ہیں پھر ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر اور پھر نیک عمل کرتے ہیں تو یہ فلاں پانے والے لوگ ہیں اور کہیں کہا کہ وہ لوگ فلاں پانے والے ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کی جب ایمان لائے تو توبہ بھی کی پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا حقوق العباد کا اور مسئلہ ہے یہ ان باتوں میں ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو حقوق العباد سے غیر ہے حقوق العباد کے علاوہ ہے لوگوں کے رائٹس کے علاوہ ہے اچھا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے وہ پروردگار ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بندے ان کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں بندہ جتنی دفعہ آئے جتنی دفعہ آئے اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ معاف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی حد نہیں لگائی کہ ایک دفعہ کے بعد معاف نہیں کروں گا یا دو دفعہ کے بعد معاف نہیں کروں گا یہاں تک کہ روح قف سے عنصری سے پرواز کر جائے روح قبض ہو جائے سکرات ہو جائے سکرات سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا یہ میرے رب کا اتنا بڑا کرم ہے اتنا بڑا کرم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس زمن میں میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے ایک بوڑھے آدمی کا پرانے کسی قوم کا آدمی تھا 
موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت روتا تھا سکرات سے پہلے بڑا رویا بڑا گڑ گڑ آیا تو اولاد کو بلایا کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا جلانے کے بعد آدھی کو تو دریا میں بھگا بہا دینا اور آدھی کو زمین میں بکھیر دینا کیونکہ مجھے ڈر ہے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں بالکل ختم ہو جاؤں ناپید ہو جاؤں تو مجھ پہ عذاب نہیں ہوگا اگر میں بالکل ختم ہو جاؤں میرا جسم کا کوئی حصہ رہے ہی نہ تو مجھ پہ عذاب نہیں ہوگا عذاب ہونے کے لیے جسم کا کچھ ہونا حصہ ضروری ہے تو اللہ تعالی نے اس کی تمام جسم کو جمع کیا زمین کو اور پانی کو حکم دیا کہ اس کے جتنے ذرے ہیں ان کو جمع کرو ایک جگہ اس کے بعد اس کو دوبارہ تخلیق کیا جسم دیا پھر اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا اے میرے رب تیری خشیت سے تیرے خوف سے ایسے کیا کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میرا بدن کا کوئی حصہ بچ گیا تو اس پہ وہ عذاب ہوگا کیونکہ میں اتنا گناہ گار ہوں اتنا سیاہ کار ہوں میں نے بہت گناہ کیے ہیں میں توبہ کی ہے لیکن مجھے نہیں پتا میرا کیا ہوگا تو اس خشیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور کہیں گے کہ جا تجھے معاف کیا اور جنت میں داخل فرما دیں گے تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ایک درس میں ہم نے کور کیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں وہ معاف کرنا چاہتے ہیں جو معافی مانگے اس کو معاف کرتے ہیں انہوں نے کوئی حد نہیں لگائی اس لیے سورہ زمر کی آیت میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی اور یہ آیت جو ہے آپ لکھ لیں اور جب کبھی آپ کو ایسا لگے نا بوجھ محسوس ہو یہ آیت پڑھ لیں سورہ زمر کی آیا نمبر 53 اور 54 53-54 سورہ زمر ہے چوبیسواں پارا ہے اس میں آتی ہے سورہ زمر سورہ کا نمبر ہے 39 <coughs> اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل کہیے یا عبادی میرے بندوں سے الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ جنہوں نے اپنی جانوں پہ سخت ظلم کیا ہے سخت ظلم کیا ہے جانوں پہ ظلم کیا ہے گناہ کیے بہت گناہ کیے اسرفوا اسراف کر دیا گناہوں کا کہ لا تقنطو من رحمت اللہ دیکھو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا میری رحمت بہت وسیع ہے اس سے نہ امید نہ ہونا کیوں ان اللہ یغفر الذنوب اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں کون سے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں جمیع سب کے سب اور سارے کے سارے انہو هو الغفور الرحیم بے شک وہ غفور بھی ہیں وہ رحیم بھی ہیں اور یہاں سب کے سب اور سارے کے سارے جو ہیں ان سے مراد پھر وہی ہیں جو دوسروں کا حق میں نہیں ہیں اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انیب و ارا رب اور اس سے پہلے اور اپنے رب کی طرف تم آؤ دوڑو اپنے رب کی طرف رجوع کرو اپنے رب سے وہ اصلی مو اور تسلیم کر لو اس کو اس سے قبل کہ تم پہ عذاب آئے پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا وہ انیب و ارا رب کو اصلی مو لہو من قبل ان یعتی اکم العذاب ثم لا تنصر تو بڑی واضح آیت ہے بہت خوبصورت آیت ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہے وہ تو اپنی رحمت ان کی جوش میں ہے وہ تو معاف کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ ایک متفق علیہ روایت ہے بخاری میں بھی آتی ہے مسلم میں بھی آتی ہے تو ایسی روایت جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اس کو کہتے ہیں متفق علیہ یعنی کہ دونوں شیخوں کا اس پر اتفاق ہے کنسنسس ہے دونوں شیخوں کا حدیث کے اور درجہ صحیح میں سات درجات میں سب سے اعلیٰ درجے کی یہ حدیث ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لما خلق اللہ الخلق جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو کتب فی کتاب ہی تو لکھا اپنی کتاب میں کیا لکھا وہو یکتب علی نفسی ہی اور اپنی ذات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اور جو اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی کتاب ہے وہو وضع عنده علی العرش کیا لکھا ان رحمتی تغلب غضبی کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے اللہ اکبر میرا رحمت میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 
تو اس روایت کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے اس کو امام ترمزی بھی روایت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کتاب زہد میں بھی آتی ہے اور اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے سنن نسائی میں بھی آتی ہے یعنی سہا ستہ کی پانچ کتابوں میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت حدیث ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں کرم فرماتے ہیں ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں پھر آج کا درس اسی پہ اختتام کرتے ہیں حدیثیں تو بہت ہیں پھر ان اللہ ان کو کسی اور درس میں اور حدیثوں کو جمع کروں گا <coughs> یہ سب سے خوبصورت حدیث اس ضمن میں آتی ہے جب بندے پوچھتے ہیں کہ میرا رب میرے کتنے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس حدیث کو بھی امام درمیزی نے روایت کیا ہے پھر اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے پھر اس کو امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے حضرت انس ابن مالک اس کے راوی ہیں کہتے ہیں سمع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یقول آپ نے کہا قال اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی یہ کہتے ہیں تو پھر یہ حدیث قدسی ہو گئی یعنی سب سے اعلیٰ درجے کی جو حدیث ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا پھر آگے اللہ تعالی کے الفاظ ہوں تو وہ اللہ کے الفاظ ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں اور صورت حدیث میں ہیں تو یہ حدیث قدسی جو ہے پھر صحیح احادیث میں درجہ اولا پہ یہی حدیثیں ہوتی ہیں جو حدیث قدسی ہوتی ہیں بہرا الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم اے آدم کے بچوں اے آدم کے بیٹوں اے آدم کی اولاد ان کا میں دعوتنی و رجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی اللہ اکبر اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا ہے دعوتنی جب تک تو مجھ سے دعا کرتا ہے و رجوتنی اور جب تک تو مجھ سے امید رکھتا ہے غفرت لک علی ما کان فیک تو میں کیا کرتا ہوں میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا جب تک تم اس سے مانگتا رہے جب تک تم اس سے رجوع کرتا رہے غفر تو لکا علامہ کا نفی کا ولا ابالی اور ایسا کرنا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں رب ہوں میں بخشتا رہوں گا تجھے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہو علامہ کا نفی کا ولا ابالی یا ابن آدم اللہ اکبر یہ غور سے سنیں یا ابن آدم اے آدم کے بچوں لو بلق کا آنا نسمائی اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اگر تو اتنا گناہ گار ہے کہ گناہ تیرے اگر میں اسٹیک اپ کرے نا تو وہ اسٹیک اپ کرتے 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 آسمان تک پہنچ جائیں لو بلق تو جنوب کا آنا نسمائی تم مستغ اور پھر تو میرے پاس آئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے غفر تو لکا میں معاف کر دوں گا تجھے ولا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں میں تجھے معاف کر دوں اللہ اکبر اللہ اکبر پھر فرماتے ہیں اللہ سبحان و تعالی یا ابن آدم اے آدم کی اولاد اے انسان ان کلوتنی بقرا بل ردی خطایا اگر تو اس نے گناہ میرے پاس لے کر آئے کہ زمین بھر جائے تیرے گناہوں سے زمین بھر کے گناہ لے کے آئے لو اتنی بے قراب الرد خطایا سم لقائی چنی تو پھر میرے پاس آئے مجھ سے معافی مانگے اور لا تشرک بھی شیا اور میرے ساتھ کسی کو تو نے شریک نہ کیا ہو تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو لئی تو کبھی قرا بہا مغفرا تو میں تجھے اس کے برابر بخشش عطا کروں گا جتنے تو گناہ لے کے آئے گا اتنی ہی بخشش دے دوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہی تو ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ کی طرف آؤ اس سے مانگو وہ تو دینے والا ہے وہ دینے کے لیے برقرار بے قرار ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے پاس آئیں اس کے بندے اس کے پاس آئیں تو صحیح ان شاء اللہ تعالی پھر کسی اور درس میں اور مزید حدیث اس ضمن میں جو آتی ہیں وہ جمع کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج کے درس کا یہی مقصد تھا کہ مختصرا اس بات کو بیان کیا جائے کہ لوگ پوچھتے ہیں آخر کتنے گنا اللہ بخشے گا تم آؤ تو صحیح وہ سب بخش دے گا تم آؤ تو صحیح 
وما علينا إلا البلاغ